ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਟੰਡ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਮ ਖਾਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ ਅਨਿਲ ਟੰਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਫਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਹੋ thank you roop ji so, as usual uh, great program and thank you for having us sanu bada acha lagya ji jis tarah main pehla kya hai ga ki jehdi cricket hai eh u
ਅਵਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰਟ ਬੈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੂ نو ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਸਿਕਸ ਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਨੂੰ ਯੂ نو ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਦੇ ਟੂਕ ਹਿਮ ਟੂ ਅ ਸਕੂਲ ਵੇਰ ਸਾਰਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪੇਡ ਫੋਰ ਇਨ ਇਪ ਸਵਿਚ ਤੇ ਦੈਨ ਹੀ ਪਲੇਡ ਫੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੋਕ ਇਨ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂ نو ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੈਪ ਤੇ ਅਨਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਲੇ ਟੁਗੇਦਰ ਫੋਰ ਏ ਮਿਡਲ ਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸਿਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਖੇਲਦਾ ਬਟ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ and we have always respect each other they he is a great coach they bachcha da bahut khayal rakhde so i thought we go forward now with uh, bringing grassroots ji bilkul aur main itthe zarur dassna chahni ha apne darshakan nu ke je punjabi virse di gal aundi hai ya geet sangeet di gal aundi hai ya sahit di gal aundi hai utthe mera knowledge bahut hai te cricket da knowledge jehda mera oh inna zyada nahi hega te aaj assi koshish karni hai ke inna dono mehmana de kolon assi vad to vad ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਮਰ ਵਿਰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਿਰਦੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹ ਲਓ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 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 ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹਮ ਹਮ ਸੋ ਉਹਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੰਡਰ 19 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਸ ਹੋਂ ਨੋ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾਇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਬੈਂਡਿਟ ਲਾਈਕ ਪੈਕਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਲ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਲੌਂਗ ਅਗੋ ਰੂਪ ਜੀ ਡੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਯੂ نو ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰੂਦੀਨ ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਹੂੰ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਵਾਸ ਵੀ ਵਰ ਪਲੇਇੰਗ ਔਨ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਟ ਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਨਾਓ we are actually now uh, you know as uh, sort of consortium banaya so we are looking now to start all over again from grassroots hmm. which apne schools apne jidda hun khalsa schools hai gaya i am uh, going to have a meeting with apne khalsa schools wale naal hmm. ke dekho apne kol thoda school bahut acha hai hmm. you doing very well but now ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ ਈਸੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਵਿਚ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੀ ਤੋ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਗਾਣੇ ਔਰ ਆਵਾ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਾਣ ਇਹਦੀ ਪੜਨ ਚ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੜਨ ਤੇ ਪਾਣ ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣਨਗੇ ਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਬ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚ ਖੇਡਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਲੱਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ 
ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਰੂਪ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸ ਫੁਲੀ ਅਗਰ ਕਰੋ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲੋ ਅਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ Mm-hmm. I've had a lot of ups and downs mm-hmm. par mera saath sports ne deta mainu ji kyunki jehda kende ne ke healthy mind lives in a healthy body yeah. hun jis tarah da mahol aale dwale chal reha hega uh, matlab sare log jehde ne unna da motapa vad reha hega jehda food jehda sanu bahar milda hai assi burger kha lene hai jaldi jaldi te assi oh burger varge hi bande ja rahe hai mm-hmm. saadi shape vi us tarah di bandi ja rahi hai par je assi thoda ja purane time di gal kariye us time te us <laughs> <laughs> ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਛੰਨੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 100% ਰਿਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ basically health is wealth mm-hmm. like na always look after yourself and doesn't take much hun tusi badminton khel lo dekho thodi sari body nu exercise mildi hai tusi khel de ho and you switch off from everything aur ehi parents nu vi karna chahida and you never too old thonu pata england de vich over 40s over 50 over 60 over 70 da vi cricket da chal reha county so to see imagine karo we see these people playing kyo mera point yahan se duji taraf chal janda hai assi 60 70 te chal reha hai lekin bachche kyon nahi kar sab to sab to important jehdi age hai bachche di ab mere khayal hai 90.9 and jehde parents ohna nu pata hi nahi ki cricket da kehdi age pehli stage hai jithe aake bachche nu start karna chahida te jinni young age te bachcha start karega unna ohde vaste easy hai basically 6 saal di umar te tusi cricket ball cricket khel sakde ho ਜੁਨੀ ਕੀ ਹਾਰਡ ਬੋਲ ਨਾ ਖੇਲੋ ਸੌਫਟ ਬੋਲ ਨਾ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਦ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 70 ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਮਰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰ ਵਰਦੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਾਰਡ ਬੋਲ ਨਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਚ ਅਪ ਟੀਵੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ Google Play Store ਅਤੇ App Store ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੂਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਯੂ نو ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕੋਠੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਯੂ نو ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂ نو ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਜਿਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 171 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਹੈਮਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਮਰਸ ਦਾ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦਾ ਟਰੂਥ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਪਰ ਥਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਿੰਗ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਸਕੋਰਡ ਥੈਟ 171 that is a record i haven't even seen a man cricketer mm-hmm. score that batting much. like that or mm-hmm. scoring like that jidda you know, kapil dev ne mare si 170 par jehdi ya class a kudi ne jidda mare na run main thonu dasda main ajj takar aadmi nu vi nahi dekhya scoring like that so it was refreshing par india cricket jidda ladies ne kita na aur final ch pahunchiya ethe last year summer de vich with england which hmm. uh, india should have won but chalo one got to win har khed di jehdi gal hagi hai har jit jehdi hai oh alag gal hai par sports de vich auna oh ik matlab har na jitna ta baneya hi hai ka na ke matlab je assi dekhya jave sansar de ha to si bilkul right on mera point kehn da hai si ke by final pahunchya na they actually won ohna ne ki kita ke india aur asian bachche ladies kudiyan da they ona nu jagta hmm. and now there are actually a lot of young, young kids uh, coming correct uh, uh, basically sade kol ek choti ji kudi uh, start kiti uh, isha bansal hmm ohne bhi 9 10 saal te shuru kita apne tuhade club de vich isha bansal from here haan, haan ji acha ohne bahut hi jaldi inni jaldi pick kita ki apne bachiyan kol talent hai hmm. parents le aange tadhi agge jaange na ji o sidde hi county standard ch bad gayi Hmm. खेल रही है तीन चार साल तो अंदर गई है हुन एक और नई छोटी जी कुड़ी आई है hmm. साउथ इंडियन है hmm. कुड़ियां वास्ते साडे को अपॉर्चुनिटी हैगी है साडे को कोचेस भी हैगे है और वो मतलब ज्यादा जोर भी लगांदे है जदों लड़कियां आंदी है कि क्योंकि लड़कियां घट ने बहुत ज्यादा लोग ते ये सोचते कि क्रिकेट जेडी है बंदियां दी गेम है ये उना दी गलत सोच है साडे को लेडीज कोचेस है साडे कोल इंडिया दी इथे मैं एक गल तोडे कोलो अनिल जी जरूर पूछना चाहवांगी तुसी प्रोग्राम दे पहले पार्ट दे विच भी कह रहे सिगे कि बच्चे नु यंग ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਿ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੂਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਉ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਦਰ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਲਣਾ ਹੀ ਚਲਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਲਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਲਣੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ ਔਰ ਪੇੜਾ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਸੋ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਪਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ this is what uh, aware forward uh, aware par mere khayal anusar ek eh vi cheez hagi hai ke maa baap nu thoda eh dar hunda hai ke jive chote bacche jehde ne ohna nu sat na lag jaye assi ek kism na ohna nu matlab bacha ke rakhde ha ke kithe sat utthe na lag jaye matlab is karke vi shayad tode hisab naal loki khedan ch nahi aunde dekho rup ji eh jada question hai na tusi bahut important question hai aur eh ede karke ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਲਮੇਟਸ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂ ਨੋ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਯੂ ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਲਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸੇਫੈਸਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੋ ਆ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਪੈਡਸ ਆ ਗਏ ਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਨਾਓ ਟੂ ਬੀ ਸੇਫ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਹੈਗ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨੱਠਣਾ ਹੀ ਨੱਠਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲ ਹੈ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਰੂਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸ਼ੇਪਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਟ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਮਾਈ ਸਨ ਮੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਵ ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਏਜੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਅਮਿਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੈਟਸਮੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਲਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਆ ਸੋ ਫੀਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਲਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਕੈਚਸ ਵਿਨ ਮੈਚਸ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਬੈਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗੋ ਫਰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ देयर ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਟੂ ਦਾ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਚਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗੇਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨ